Hello， 大家好，宠粉的姨太又来了。明星走红毯真是再正常不过，既可以将自己最美的一面展现给大家，也可以提高自己的知名度。但是冬季的红毯就没有那么美好了，穿着羽绒背心都冻得流鼻涕，更别说穿着清凉的礼服了。冬季红毯完全就是明星们的噩梦时刻，轻则冻出表情包，重则冻到昏倒。今天咱们就一起来看看零下十度被冻疯的红毯瞬间吧。零下十度的红毯是华表奖之后大家对冬天女星做红毯的一种调侃，虽然没有那么夸张，但在大冬天做红毯确实不好受。就拿前几天的金鸡病梦红毯来说，身穿仙牌组海高定裙的关晓彤在户外接受采访时，手指被冻得通红。同样被低气温秒杀的还有女神倪妮,妮，在红毯还没开始的时候，倪妮,妮身披黑色披风入场，过安检时女王气场就已经出来了。但在走上红毯之后，简单抹胸的长礼服显然没有任何御寒效果。只见原本气场强大的他，走到红毯签名点时，直接捏着拳头原地打了好几个冷战。由于活动的现场风比较大，在场的女性头发都被风吹得飞舞起来，而倪妮也同样被带着冷气的大风刮得直揣手。她时不时紧抿嘴唇，时不时表情看起来像倒吸一口冷气，真的太可爱了。红毯结束后，倪妮用针织披风紧紧地裹住了自己，但是不难看出，倪妮真的很冷，即便有披风包裹，也忍不住瑟缩着脖子。然而，这已经不是她第一次被冻到了。华鼎奖现场，倪妮,妮穿着深黄色的抹胸裙，看上去十分大气。签名的时候还显得落落大方。离开媒体的镜头之后，倪妮,妮的表情管理已经没有了。在参加一个红毯走秀时，下车时刚刚才控制住自己不要发抖，但在主持人要求他上台时，一股寒风直接吹来，冻得眼睛紧闭，甚至脖子上青筋暴起。天仙刘亦菲也经历过冻得发抖。刘亦菲站在台上，正准备回答主持人的问题，因为听到主持人说有点冷，于是刘亦菲也立马打了个寒战，也是很可爱了。在冬天很冷的时候，怎么样把握一种？怎么样把握一种？在零下六度的北京，赵丽颖身穿着黑色礼服，走上某星光大厦的红毯。但无奈天气太冷，赵丽颖都被冻哭了。可以说，每到年底，各大晚会都会出现女明星们美丽动人的一面。刘涛出席活动，身穿开叉露肩长裙走红毯，佩戴着精致的珠宝首饰，举止端庄优雅，成为一道亮丽的风景线，甚至让人忘却了季节。可在红毯上闪闪发光、吸人眼球的刘涛，下台后却是另一副模样。要知道，现在可是大冬天，体质再好的女明星也无法用薄薄的裙子抵御寒风，所以。当刘涛一下台，立马收敛了自己的气场，披上围巾遮住脖子和手臂，并且把高跟鞋换成了方便行走的拖鞋，被冻得弯着腰走路，在多位保镖的护送下快速离场。女神温碧霞穿的更少，一身粉色露肩礼服直接秀出天鹅颈和锁骨。五十多岁的她，状态保养的极好，皮肤紧致细腻，五官美艳，身材也是依旧性感魅惑，美丽动人。只是如此清凉的造型确实不保温，温碧霞也在一直搓手取暖，这样的情况比比皆是。参加尖叫之夜，谭松韵身穿抹胸连衣裙，惊艳亮相。主持人让说一句带有爱的句子，而谭松韵则说。整个人都被冻傻了，张靓颖的反应也相当真实，一边走红毯一边发出。好，我们合影留念。的感叹，被冻的整个人都在抖，说话的时候连嘴都在抖抖抖。凹造型拍照前，张靓颖还对着镜头大呼：“哇，好冷啊！”在室外的金晨本来穿着厚外套包裹着，但当要拍摄时，金晨脱外套时大喊。镜头扫过来，他立马进入状态，可谓是一秒营业。但那一妹妹们也是不聊心少，哆哆嗦嗦的出来了，然后冷到挤作一团。大美女秦岚穿的也很少，在发言的环节当场被冻到声音发颤。郭采洁参加 GQ 盛典时穿的也很单薄，主持人贴心问郭采洁冷吗？郭采洁冷的直言。孟美岐也是穿礼服亮相红毯，被冻到发抖，在拍照时自信大方，性感迷人。但是走到主持人采访处，孟美岐也经受不住这种寒冷。她称今天本来想穿的优雅一点的，但是因为太冷，下巴一直忍不住在抖，看起来不太优雅了。与主持人关切问候一番后，孟美岐也是匆匆忙忙的下台了，看来是急着去穿衣保暖了。郭碧婷蜷缩着身子，抱着胳膊，表情都有些扭捏呢。
衣服也是太单薄了，只有一层薄薄的纱，腿都能看得到，而且还有冷风，看着都很冷啊。相比于郭碧婷冻到表情失控，宋祖儿则更有趣，在候场的时候不停摆动手臂，嘴里还一直念叨着“我不冷，我不冷”，给足自己心理暗示，其实早就冷到不行了。毛晓彤更严重，直接被冻到后背发红，因为裙子设计实在太过性感，明显不适合冬天穿着。在毛晓彤的写真照中，她的后背皮肤冻得发红，在内场的她一双手也被冻得通红。为了漂亮，女明星们的牺牲真的很大。比如女星赵涵英子，红毯活动时，她按照正常的活动流程完成签名后，准备下台穿衣服。这时，赵涵英子因为冷得发抖，嘴唇发紫，直接晕过去。现场的群众简直被吓傻，有什么不舒服吗？来。这是大冷天，男明星们也扛不住。肖战虽然穿了打底，加衬衫，加西装外套，还是冻得搓手。主持人一说让走，马上就呆呆的跑了。黄景瑜穿着高领毛衣加西装外套，也冻得握紧拳头，不停吸鼻子、缩脖子。黄晓明刚下飞机，就顶着乱蓬蓬的鸟窝头直奔现场，冻得直呵气，还抱歉地说：“不好意思，我有点懵啊，突然刚……”我们可以这样。蔡徐坤也是被冻得直搓手，对粉丝的第一句话就是“多穿点衣服”，真是肺腑之言呐、啊。许魏洲一脸帅帅的，微表情也管理得很好，但是寒风之下表情浓控，可身体反应却不可控。许魏洲的鼻涕顺着人中的部位都快流到嘴里了，惹得小哥哥不擦都不行了。邓伦在寒冬里被冻得微表情管理都放弃了，皱着眉头，闭着眼，一脸蒙圈的表情确实让人很心疼。李现也被冻得一秒从偶像剧男主角变成了佝偻老大爷。林宥嘉这冻得乱窜的模样，仿佛满脸写着“我要赶紧下班”。从上台就抱住胳膊走到台中央，只是挥了一下手，又迅速抱住身体离开了。林更新冻得打了个哆嗦，而他身边穿着更单薄的女主持人，连手都一直在发抖，真的是太不容易了。易烊千玺穿着单薄的西装参加某红毯盛典的时候，被冻得直呲牙。虽然四字弟弟很快就收回了这个失控表情，又变回了一脸温暖治愈的笑容，但现场冷冽的含义还是传递了出来。金汉在后台还是免疫，上台就冻得弯着腰，也是很冷的。雷佳音最近两年的人气大涨，大家都很喜爱这个质朴又接地气的大叔。其实，在出席红毯时，男明星相比女明星已经好很多了，至少可以穿西装长裤。但雷佳音却还是被冻得眉头紧皱。只是当站到拍照区的时候，雷佳音又瞬间变脸，标准的笑容立刻浮现，敬业程度不得不让人敬佩。一直以硬汉形象闻名的吴京也扛不住低温暴击，被冷得原地转圈圈。他双手插兜，身板挺直，小碎步的在原地打转，搭配淡定的表情，仿佛机器人在工作一般。爱的魔力转圈圈，想你想到心慌。王宝强则在一旁抖腿，他双手紧攥成拳，时不时的做一些动作暖和一下身子。大人都冻成这样了，小孩子更受不得冻。尔恒虽然在他的小西装里面塞了各种各样的保暖内衣和暖宝宝，却还是被冻得直打哆嗦。好在后来他爸妈很少再带着他走那么冷的红毯了。都知道冬天走红毯是个挑战，所以明星们也想出不少御寒妙招，比如在长长的裙子下面穿上秋裤。杨子姗不仅下半身穿了秋裤，上半身还在抹胸礼服里面搭配了一件格纹衬衫，双管齐下走红毯无所畏惧。迪丽热巴曾经的机场秀造型，大冬天还露脚踝，粉丝老问她冷不冷，她最后亲自圈出街拍图，表示其实每次都穿秋裤。到了冬天，热巴不仅穿秋裤，还要换成毛裤，甚至穿着去录制节目。你根本想不到，原来她的欧式复古公主裙下面居然穿了一条毛线裤。不过热巴近来的红毯造型穿的多数是这种能勾勒身材的礼服，要再穿一条毛裤在里面，好像可能性不大的样子。张丽则在走红毯前，在穿的大衣里面贴了两排暖宝宝。当她敞开大衣的瞬间，隐隐约约有点电影中那些小贩卖碟的感觉。虽然有这些神器加持，但碰上大冷天，真的是每一个明星的噩梦呀。有的女星还要连续参加好几次这样的盛典，想想都觉得煎熬呀。你还想看哪些有趣合集？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨泰的视频，就请多点和关注。四姨泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。